ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை லைஃப் ஸ்டைல் விளாக்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸ்க்காக எப்படி பேப்பர் பேட்டர்ன் போடுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் நம்ம வந்து பேக் சைடுக்கு மட்டும் பேப்பர் பேட்டர்ன் லாஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி போடுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு எப்படி பேப்பர் பேட்டர்ன் போடுறது அதுக்கப்புறம் பட்டி எப்படி பேப்பர் பேட்டர்ன் போடுறதுன்றதை கற்றுக்கலாம் இது வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ண எல்லா டெய்லரிங் வீடியோஸும் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ப்ளேலிஸ்ட்டோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க பேப்பர் பேட்டர்ன் போட்டு தான் நம்ம வந்து ப்ளவுஸ் கட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் பிகினர்ஸ் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ளவுஸ் தைக்க போகிறோம் கற்றுக்க போகிறோன்றப்ப நீங்கள் வந்து பேப்பரில் ஒரு வாட்டி வரைஞ்சி பார்த்துட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வந்து கிளாத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணி கட் பண்ணும்பொழுது எந்த விதமான மிஸ்டேக்கும் வராது ஸோ நம்மளுடைய கிளாத்தும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் ஆகாது ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிறவங்க டேரெக்டாக கிளாத்தில் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தவறுகள் வந்து வரும் அப்படி வரும்பொழுது நீங்கள் கிளாத்தில் எரேஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு திரும்ப வரைய முடியாது அப்படியே நீங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி லைன்ஸை வந்து வரைஞ்சிங்க அப்படின்னாலும் கட் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஷன் வரும் எந்த லைனை நம்ம கட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ இது மூலிமா கூட உங்கள் ப்ளவுஸ் வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிகினர்ஸ்க்கு ஏன் பேப்பர் பேட்டர்ன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி ஃப்ரெண்ட் சைடு பே பேட்டர்ன் போடுறதுன்றத பார்க்கலாம் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு வரும் இப்போ ஃப்ரண்ட் சைட் பேப்பர் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடை விட கொஞ்சம் அகலமாக எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா நம்ம பேக் சைட் போட்டோம் பார்த்தீங்களா அந்த பேட்டர்ன் ஷீட்டை வந்துட்டு இந்த ப்ளவுஸ் மேலே வச்சு சில அளவுகளை மட்டும் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் லென்த் இருக்குது பாருங்கள் அதுவும் பேக் லென்த்தும் ஒரே இதுவாக தான் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் வந்துட்டு நிறைய பேர் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு இருக்க பேட்டர்னை வச்சு ஃப்ரண்ட் சைடு வரையணுன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அது வந்து எவ்வளோ லென்த்து பேக் சைடு இருந்தாலும் அதை அப்படியே வச்சு வரையணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அது மாதிரி செஞ்சுடுவாங்க பட் அந்த தப்பை மட்டும் தயவு செய்து செய்யாதீங்க நம்ம பேக் சைடு வைக்கிற லென்த்தே தான் ஃப்ரெண்ட் சைடுக்கும் வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஃப்ரெண்ட் சைடு வந்து வேறு லென்த் இருக்கும் இப்போ பேக் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் தான் பட் வந்து கொஞ்சம் கவர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்திருக்கோம் இப்போது இதே லென்த்தை வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் சைடு வைக்கும்போது ஃப்ரெண்ட் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் அந்த பஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த பஸ்ட்டில் வந்துட்டு லூஸ் விழும் உங்களுக்கு கப் சைஸும் வந்துட்டு பெருசான மாதிரி ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ளவுஸுமே வந்து ஏதோ பர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டிங்கில் இல்லாத மாதிரி ஆகிடும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட் சைடு வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட் பாடி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்பொழுதே தனியாக நீங்கள் வந்து அளவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அதை வந்துட்டு மார்க் பண்ணி லைன் போட்டு அதை மடக்கிட்டேன் ஸோ ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் தான் வந்துட்டு என்னுடைய ஃப்ரண்ட் லென்த்து அந்த அளவுக்கு வந்து பேக் சைட் பேட்டர்னை மடக்கி வச்சுட்டு இப்ப நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் பின் போட்டுக்கோங்க சோ தட் உங்களுக்கு நகராம இருக்கும் இப்போ ஷோல்டர் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக பேட்டர்ன் அப்படியே வரையாமல் மார்க்கிங் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம என்ன தான் பேப்பர் பேட்டர்ன் ப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் அதுவும் விலகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஷோல்டர் மட்டும் எப்போவுமே ஒரு வாட்டி இன்ஸ்டேப் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே வந்து பேப்பர் பேட்டர்னை ப்ளேஸ் பண்ணி நான் வந்து வரைஞ்சிக்கிறேன் நான் என்னென்ன வரைகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெக் லைன் இருக்குது பாருங்கள் அது எங்கே முடியுதுன்றத வரைஞ்சிருக்கேன் ஷோல்டரை அப்படியே வரைஞ்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆமோல் கேர்வை வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அந்த சைடு எங்கே முடியுது செஸ்ட் லைன் மட்டும் எங்கே முடியுதுன்ற அந்த சைடு மெஷர்மெண்ட் மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு அந்த சென்டர் இருக்க பாருங்கள் நம்மளுடைய நம்ம ப்ளவுஸுடைய சென்டர் லைனு அதையும் நான் வந்துட்டு மார்க்கிங் பண்
நார்மலாக இருக்கும் ப்ராடாக இருக்காது நார்மலாக இருக்கும் ப்ராடாக வேணும்னா அந்த நம்ம பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதையும் தாண்டி வந்து அந்த கர்வ் நெக்லைன் கர்வ் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வரையணும் எப்படி ப்ராடான நெக்லாம் வரையிறதுன்றதை நான் உங்களுக்கு அப்கமிங் டுட்டோரியல்ஸில் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு நெக்லைனில் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சஸ்க்கு வந்துட்டு தள்ளி டாட் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அங்கே இருந்து நம்ம செஸ்ட்டு நம்மளுடைய சென்டர் இருக்குது பாருங்கள் ப்ளவுஸுடைய அந்த சென்டர் லைன் அதில் வந்துட்டு க்ராஸாக போய் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பேக் சைடில் நம்ம நைன் இன்ச்சஸ் வந்து நெக் டெப்த் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆழமாக நம்ம நெக் எடுக்கும் பொழுது அந்த நெக் ஷோல்டர் வந்து வழிகிற ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லைனா வந்து நெக்கு வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடில் ஒரு கால் இன்ச்சஸ் கட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து டோட்டலாக ஆஃப் இன்ச்சஸ் குறையும் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு வந்து டோட்டலாக ரெண்டு லேயர் ஆஃப் கிளாத்ஸ் நம்ம வந்து வச்சுருப்போம் ஸோ கால் கால் ஆஃப் இன்ச்சஸ் குறைஞ்சிடும் நம்மளுக்கு நெக் லைன் கரெக்டாக வரும் இப்போ வந்து நம்ம ஆமூல் கர்வ் வந்துட்டு பேக் சைடு வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் அதை ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் பாக்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட் ஆமோல் வந்துட்டு வரைய போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு சில பேர் அந்த கர்வில் இருந்தே கால் இன்ச்சஸ் இல்லை ஆஃப் இன்ச்சஸ் மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த கர்வ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வரைஞ்சிப்பாங்க ஆழம் எடுத்து ஃப்ரெண்ட் சைடுக்கு பட் அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு கர்வ் கிடைக்காது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுட்டு அதிலேருந்து ஒன்னே கால் இன்ச்சஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ நம்மளுக்கு அந்த கர்வ் வரணுன்றத மார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற லைனும் நம்மளுடைய அந்த ஆமோல் லைன்லேயும் செஸ்ட் லைன் ஆமோல் லைனில் ரெண்டுத்துலேயும் கரெக்டாக அந்த கர்வ் பிளேஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு வரைஞ்சிக்கோங்க நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஆமோல் வரும் ஆமோல் சுருக்கம் வரதெல்லாம் கண்டிப்பாக வராது நான் சொல்லியிருக்க மாதிரியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் வந்து டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி ஃப்ரண்ட் சைட் பேக் சைடு ஆமோல் கர்வ் வரையிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுற ப்ளவுஸில் உங்களுக்கு ஆமோல் சுருக்கம் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை வந்து செக் பண்ணுங்கள் மேலே வந்துட்டு ஐ பாப் ஆகுது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா பொறுமையாக இந்த வீடியோவை பார்த்து முடித்ததுக்கு பிறகு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம பேக் சைட் வரைஞ்சிருந்தோம் பாருங்கள் கர்வ் அதை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அங்கே நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டாட் கீழே வரும் பார்த்திங்களா அந்த வேஸ்ட் லைனில் வர டாட் எங்கே மார்க் பண்ணுறதுன்றத இதில் வந்துட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் இது வந்துட்டு ஃபோர் இன்ச்சஸ் நான் வைக்கிறேன் இந்த ஃபோர் இன்ச்சஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் நம்மளுடைய செஸ்ட் ரவுண்ட் வந்துட்டு தேர்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மார்க் பண்ணுற சென்டர் டாட்டுடைய வித் அகலம் வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் இன்ச்சஸ் இருக்கலாம் ஸோ அது படி நான் வந்துட்டு இந்த ஃபோர் இன்ச்சஸை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சில பேர் வந்துட்டு ஷோல்டரில் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து இதை மார்க் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து சின்ன ஷோல்டராக போடுவோம் இல்லை இப்போ கொஞ்சம் ப்ராடாக நம்ம வந்து ஷோல்டர் வைப்போம் ஸோ அதுலேருந்து சென்டர் மார்க் பண்ணும்பொழுது ஒவ்வொரு வாட்டியும் மாறி மாறி வரும் அது தப்பான ஒரு கேல்குலேஷன் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்டர் லைன் இருக்க பார்த்திங்களா அதுலேயும் அந்த ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு நான் வந்து மெஷர் பண்ணி ஒரு மார்க்கிங் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் நம்மளுடைய அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் நம்ம பஸ்டுடைய சென்டர் அதுதான் ஸோ அதை நோக்கி தான் இப்போ நம்ம வரைய போகிறோம் எல்லா டாட்ஸும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செஸ்ட் ரவுண்ட் எவ்வளோன்றத மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ பஸ்ட் ரவுண்ட் எவ்வளோன்றத மார்க் பண்ண போகிறோம் நம்ம பஸ்ட் ரவுண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ச்சஸ் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி அது ஃபோரில் டிவைட் பண்ணோம்னா டென் இன்ச்சஸ் ஸோ நம்மளுடைய மார்பு சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் ஃப்ரண்ட் சைடும் சரி பேக் சைடும் டென் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் பேக் சைடு வந்து டென் இன்ச்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இது எங்கே வச்சு மெஷர் பண்ணணும்னா அந்த சென்டர் லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதில் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கணும் இதுக்காக தான் இந்த சென்டர் லைனை வந்து நான் உங்களை வரைய சொன்னேன் இந்த சென்டர் லைனில் வச்சு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நைன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் தான் நம்மளுக்கு வருது ஸோ பேக் சைடு நம்மளுக்கு டென் இன்ச்சஸ்க்கு வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் கம்மியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ஆஃப் இன்ச்சஸை வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் சைடு மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்
டாட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ்க்கு கீழே வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டாட்கான லைனை வரைஞ்சிக்கிறேன் சில பேர் வந்து இந்த டாட் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கணும் த்ரீ இன்ச்சஸ்ஸா டூ இன்ச்சஸ்ஸா ஃபோர் இன்ச்சஸ்ஸான்ட்டு அளப்பாங்க நம்ம அந்த மாதிரி அதை அளந்து வரைய வேண்டாம் அந்த டாட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது வந்து ஆஃப் இன்ச்சஸில் தள்ளி டாட் வச்சுட்டு அங்கேருந்து நம்ம அப்படியே ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறோம் செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம் பஸ் ரவுண்ட் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ வேஸ்ட் ரவுண்ட் வந்துட்டு மார்க் பண்ணணும் அது மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்லாண்டிங்கான ஒரு லைன் வரையணும் கீழே நம்ம ஒரு டாட்கான லைன் போட்டுக்கோம் பாருங்கள் அங்கேருந்து ரெண்டு பக்கம் வந்து சாய்வான லைன் வரையணும் அது எவ்வளோ வரையணுன்றத வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளோ பட்டி இந்த பிளவுஸ்க்காக வைக்க போகிறோமோ அதை பொறுத்து தான் அந்த சைடில் வந்து நம்ம ஸ்லாண்டிங்கான அந்த லைன் வந்து வரைய முடியும் இப்போ நம்ம எவ்வளோ பட்டி வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக் சைட் பேட்டர்ன் இருக்குது பாருங்கள் அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன் பேக் சைட் பேட்டர்னில் மார்க் பண்ண சொல்கிறேன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து மார்க் பண்ணக்கூடாது மார்க் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஸ்லாண்டிங் லைன் வரும் ஃப்ரண்ட் சைடில் ஸோ வந்து உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் ராங்காக வரும் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபால்ட் வரும் இந்த பேக் சைடு இருக்கு பாருங்க பிளவுஸ் அதுவும் இந்த ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான அளவில் வந்து அட்டாச் ஆகாது ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து எக்ஸஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதால் தான் இந்த ஃப்ரண்ட் பேட்டர்னில் டேரெக்டாக உங்கள் பட்டி மெஷர்மெண்ட்டை தயவு செய்து மார்க் பண்ணாதீங்க பேக் சைட் பேட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம் பேக் சைட் பேட்டர்ன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு எவ்வளோ உயரம் இருக்கோ அது அளவுக்கு நம்ம மடக்கி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ஃபோல்டிங் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதில் இருந்து அந்த ஃபோல்டர்லேருந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ பட்டி உயரம் வேணுமோ அதை மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த தேர்ட்டி எயிட் செஸ்ட் ரவுண்டுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ்க்கு பட்டியோட உயரம் மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடு வந்து மார்க்கிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ மார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியது இந்த செஸ்ட் ரவுண்டு இருக்க பாருங்கள் அந்த லைனில் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் கொடுக்குறேன் இது ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஆமோல் கர்வில் வந்து ஒரு டாட் பிடிப்போம் இல்லையா அந்த டாட் வந்துட்டு கால் கால் இன்ச்சஸ் அப்படின்னா ஒரு டோட்டலாக ஆஃப் இன்ச்சஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு லெஸ் ஆகிடும் ஸோ அவங்களால கொக்கியே போட முடியாது அப்போ வந்து அந்த டாட்கான அலவன்ஸை வந்து நம்ம சைடில் கொடுத்துடணும் அது எவ்வளோனா ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பஸ்ட் லைனோட அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டதுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் பேக் சைட் பேட்டர்னில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா பட்டியோட மெஷர்மெண்ட்டு அதை வந்துட்டு அப்படியே இதோட மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு ஆமோலும் கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ உயரம் மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அதை அப்படியே வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது தான் நம்ம ஃப்ரண்ட் சைட் ப்ளவுஸுடைய சைடு உயரம் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு எவ்வளோ வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஃப்ரண்ட் சைட் பேட்டர்ன்லேயே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பட்டி உயரம் வந்துட்டு டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இல்லையா அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிட்டதுக்கு பிறகு அந்த கொக்கி சைடில் வர அந்த டாட்டையும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் அந்த டாட் பார்த்தீங்கன்னா கால் கால் இன்ச்சஸ் அந்த லைன்லேருந்து நம்ம மேலே கீழே மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ்க்கு தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுட்டு அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம ஆம்போல் கர்வ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த சைடில் வர டாட்டை வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்க போகிறோம் அது வந்துட்டு ஒரு ரெண்டே கால் இன்ச்சஸ் இல்லைனா வந்துட்டு ஒன்றரை இன்ச்சஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஷேப்பாக வேணாம் அப்படின்னும் பொழுது எல்லா டாட்ஸையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து தள்ளி வரைஞ்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஷேப் கிடைக்காது இப்போ இந்த டாட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ரெண்டே கால் இன்ச்சஸ்க்கு அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவை இதை வந்து மெஷர் பண்ணி நம்ம வரையணுன்ற அவசியம் இல்லை நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த பேப்பர் பேட்டர்னுக்காக வரைஞ்சி காட்டுறேன் நம்ம பிளவுஸில் ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது இந்த கீழே இருக்கிற ரெண்டு டாட்டை பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே சைட் டாட் வந்து தன்னால் வந்துடும் அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது காட்டுறேன் இப்போ வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காக சைட் டாட் நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டியிருக்கேன்
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கொக்கி சைடில் ஒரு டாட் வச்சோம் பாருங்கள் அதோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ச்சஸ்க்கு இருக்கும் அந்த ஆஃப் இன்ச்சஸ் வந்துட்டு நம்ம மடக்கி ஸ்டிச் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ நம்ம சைட்லேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சஸ் நம்மளுக்கு கம்மியாக்கிடும் இல்லையா அப்படி அரை இன்ச்சஸ் கம்மியாச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து தூக்குன மாதிரி இருக்கும் ப்ளவுஸ் ஸோ எவ்வளோ நம்ம டாட் பிடிக்கிறோமோ அதுக்கான அலவன்ஸை இந்த இடத்துல கொடுத்துடணும் ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்கி நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சைடு உயரம் மார்க் பண்ணதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு உயரமில் வச்சு இந்த லைன் இருக்கு பாருங்கள் அங்கே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ வருதுன்றத பார்க்கணும் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா லெவன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வருது நம்ம வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இந்த லெவன் அண்ட் ஆஃப்லேருந்து நைன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ இன்ச்சஸ் வருது பாருங்கள் அதுதான் இந்த டாட்டுடைய அகலம் ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒன் ஒன் இன்ச்சஸ் கொடுத்தோம்னா டோட்டலாக டூ இன்ச்சஸ் நம்மளுக்கு லெஸ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஷார்ப்பாக நைன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வேஸ்ட் லைன் வந்து வந்துடுது இதை நீங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வேஸ்ட் லைன் வந்து கரெக்டாக என்ன மெஷர்மெண்ட் வேணுமோ அது வருதான்ட்டு ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றும் மெஷர் பண்ணி செய்யும்பொழுது ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டிங்கில் இருக்கும் நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஃபிட்டான ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து உங்களால் ஸ்டிச் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு செஸ்ட் ரவுண்ட் பஸ் ரவுண்ட் வேஸ்ட் ரவுண்ட் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் வேணுமோ அதுதான் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோமான்றதை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ஆமோல் வந்துட்டு மெஷர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே நம்ம பேக் சைடு ஆமோல் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து ஆழம் எடுத்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸசாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணணுன்றதில் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக வந்துடும் கரெக்டாக நம்ம எங்கே லைன் போட்டிருக்கோமோ அந்த லைனுக்கு மேலேயே வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கி பீஸ் ஐ பீஸ்க்காக ஒரு பீஸ் கொடுத்து நம்ம திருப்போம் இல்லையா அதனால் நம்மளுக்கு கால் இன்ச்சஸ் லெஸ் ஆகிடும் ஸோ அங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கிளாத்தில் மார்க்கிங் பண்ணும்போது ஸோ அந்த அந்த சைடில் வந்து கால் இன்ச்சஸ் நம்ம அலுவன்ஸ் கொடுத்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி நெக் லைன் ஷோல்டர் லைன் ஆமோல் லைன் இது மூணுத்துலேயுமே கால் இன்ச்சஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா அலவன்ஸ் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே கால் இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம கிளாத் கொடுக்குறோம் அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கீழே ஜாயின் பண்ணுவோம் பட்டி பீஸும் கால் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் மறக்காம இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த பேப்பர் பேட்டர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ கிளா இது வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா நீங்க எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டையும் மிஸ் பண்ணாம கரெக்டா கட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பிகினர்ஸ் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி பேப்பர் பேட்டர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பட்டி கட் பண்ண போறோம் பட்டி பீஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு சைடு உயரமில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாண்டிங் லைன் முடியுது பாருங்கள் அது வரைக்கும் ஒரு மார்க்கிங் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த மார்க்கிங் எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு பக்கம் நம்மளுடைய டாட் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே வச்சு அங்கேருந்து ஒரு ஒரு கால் இன்ச்சஸ் ஒரு கொஞ்சம் தள்ளி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்களேன் ஸோ ஏன்னா பட்டி வந்து ஷார்டேஜ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச்சஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக மார்க்கிங் பண்ணி கட் பண்ணுறது நல்லது தான் பட்டியில் ஸோ இப்போ நான் வந்து பட்டியோடைய உயரம் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிக்கலாம் டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் தான் நம்ம பட்டி உயரம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் டோட்டலாக த்ரீ இன்ச்சஸ் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா பேக் சைட் நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா ஹைட் நம்ம எவ்வளோ பேக் சைடில் வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பட்டியோட அந்த உயரமும் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது அப்போ தான் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ஏற தாழ இல்லாமல் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகும் இது வந்து நம்ம பேக் சைடோட ஜாயிண்ட் ஆக போகுது இந்த பக்கம் ஸோ கரெக்டாக பேக் பேக் சைடுடைய லென்த் எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி த்ரீ இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன் அது அளவுக்கு நான் வந்து பட்டியோட உயரம் மார்க் பண்ணிட்டு லைன் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த சைட் வந்துட்டு நம்மளுடைய பட்டி உயரம் மார்க் பண்ணுறோம் இது வந்து யூஷுவலாக நம்ம எடுக்கிற அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் தான் நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்டி வந்து எல்லா டாட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு கீழே இருக்கிறது வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ வந்துட்டு பட்டி பீஸில் நம்ம என்னென்னலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக அலவன்ஸ் விடணுமோ அதெல்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம் இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ப்ளவுஸ்க்கு காலிஞ்சஸ் விடுறோமோ அந்த ஃப்ரெண்ட் பாட்டுக்கு அதே மாதிரி பட்டி பீஸ்லேயும் காலிஞ்சஸ் விட்டுக்கோங்க அடுத்தது வந்து அந்த கிளாத் எக்ஸ்ட்ராவாக சைடில் ஒன்றே காலிஞ்சஸ் விடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த சைடும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி வந்து பட்டி அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஒரு காலிஞ்சஸ் கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆர் டூ இன்ச்சஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து எக்ஸ்ட்ராவாக அதில் அலவன்ஸ் எழுதிக்கோங்க இல்லை நான் எழுதாமல் விட்டுருக்கேன் இந்த செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு பட்டியோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இது தான் இப்போ நம்ம சைடில் குக்கி பீஸ் ஐ பீஸ் வைக்க போகிறோம் பாருங்கள் அதுக்கான ஒரு பீஸை வந்து பேப்பர் பேட்டனில் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக ரெடி பண்ணணுன்றது இல்லை நான் யூஸ்வலாக பண்ண மாட்டேன் இப்போது பிகினர்ஸ்லாம் பார்த்துட்ருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு விஷயமும் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பட்டி பீஸையும் ஃப்ரெண்ட் பீஸையும் ஒன்றா வச்சுக்கோங்க ஒன்றா வச்சுட்டு எவ்வளோ ஹைட் வருதோ அதை விட ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் கீழே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் மேலே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சஸ் கிட்டக்க விட்டுட்டு டோட்டலாக எக்ஸ்ட்ரா ஒன் இன்ச்சஸ் வச்சுட்டு அதை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கட் பண்ணுறது டூ இன்ச் பட்டி டூ இன்ச் பெல்ட் பீஸ் நெக்ஸ்ட்டு டூ இதே மாதிரி ஹைட்டில் நம்ம டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ்க்கு ஒரு பெல்ட் பீஸும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் டூ இன்ச் பெல் பீஸ் அப்புறம் டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் பெல் பீஸ்ன்ட்டு ரெண்டுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடுக்கும் பட்டிக்கும் எப்படி பேப்பர் பேட்டர்ன் போடுறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டீங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக போச்சு இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் எப்படி நம்ம ஸ்லீவ்க்கு பேப்பர் பேட்டர்ன் போடுறதுன்றத கற்றுக் கொடுக்குறேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி சுயிங